நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த ஷோ எங்கேயும் சமையல் வித் மீ கார்த்திக் நம்ம நிகழ்ச்சியில் நாலு செக்மெண்ட் இருக்குது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எங்கள் வீட்டு சமையல் அடுத்தது சமையல் டாட் காம் அடுத்தது செஃப் சாய்ஸ் அடுத்தது பாட்டி வைத்தியம் இது நாலுமே ஒன்று ஒன்றும் வே சம வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் புரியுதுங்களா சமைக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இல்லை தரிசிகள் அவங்க டேலண்ட் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க சமையல் டாட் காமில் நம்ம நிகழ்ச்சியில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாதவங்க லெட்டர் மூலியமாகவோ இல்லை மெயில் மூலியமாகவோ நம்மளுக்கு அமிச்சாங்கன்னா நாங்கள் சமைச்சு உங்களுக்கு அமைப்போம் அடுத்தது உங்களுக்கு தெரியும் செஃப் சாய்ஸு பெரிய பெரிய ஸ்டார் ஹோட்டலெல்லாம் நம்ம போய் சாப்பிடுவோம் செம்மையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுவோம் ஆனால் அது வீட்டில் சமைக்க முடியுமா அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடியாதுன்னு நிறைய பேர் அப்படியே ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணாதீங்க சூப்பராக சமைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செஃப்பே சொல்லித்தருவார் அடுத்தது பாட்டி வைத்தியம் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாரம்பரியமான அந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி அவங்க நமக்காக சொல்கிறதுக்காக வந்திருக்காங்க ஸோ இது நாலுமே நம்ம ஒரே ஷோ எங்கேயும் சமையல் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் வாங்க ஷோக்குள்ளே போகலாம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் உங்க பேர் என் பேர் சுகன்யா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நான் ஹவுஸ் வைஃபா தான் இருக்கேன் இல்ல தரிசியா இருக்கீங்க ஆமா வாழ்க்கையில எப்படி போயிட்டு இருக்கு ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருக்கு வீட்ல எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க வீட்ல எத்தனை பேர் இருக்காங்க நாங்க நாலு பேர் எனக்கு ரெண்டு பையன் என் ஹஸ்பண்ட் ஓகே சார் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு சார் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு சூப்பர் பசங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு பையன் பிகாம் செகண்ட் இயர் பண்றான் ஓகே ஒரு பையன் 6th ஸ்டாண்டர்ட் போறான் ஈர்ப்பு <laughs> 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 அம்மா அப்பா நிறைய பேர் ஆமான்றாங்க ஸோ இன்னைக்கு வந்து பட்டர் சிக்கன் செய்ய போறீங்க அதுக்கு தேவையான பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்துலாமா பார்க்கலாம் சார் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பட்டர் கரம் மசாலா தூள் சீரகத்தூள் மஞ்சள் தூள் முந்திரி பருப்பு தக்காளி வெங்காயம் உப்பு கொத்தமல்லி பச்சை மிளகா கஸ்தூரி மெத்தி காஷ்மீரி மிளகா தூள் தனியா தூள் சிக்கன் ஸோ தேவையான பொருள்லாம் சொல்லியாச்சு அடுத்து செய்முறை தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் செய்முறை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்பவுமே நம்ம வந்து கேட்குற கேள்வி என்ன ஃபஸ்ட்டு பண்ணலாம் என்ன பண்ண போகிறோம் ஏதாவது அரைக்க போகிறோமா அப்படின்லாம் கேட்போம் பட் ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க உஷார ஆல்ரெடி மசாலா எங்களுக்கு ஊற வச்சுட்டாங்க ஏன்னா பத்து நிமிஷம் ஊற வைக்கணும் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும் போதாதுங்க அதை செஞ்சும் காட்டுவோம் நான் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ மசாலாலாம் போட்டு வச்சிருக்காங்க பட் அது என்னன்னு நம்ம வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே அது சொல்லுங்க சிக்கனில் ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் காஷ்மீர் எவ்வளோ கிலோ சிக்கன் ஹாஃப் கேஜி சிக்கன் ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் ஒரு மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் மிளகா உப்பு லெமன் அரப் நீங்க <laughs> 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 பெஸ்ட்டாக நீங்கள் இன்றைக்கி சமைக்க போகிற அந்த உணவு வந்து இதுக்கப்புறம் எல்லாருமே அவங்க வீட்டில் சமைக்கணும் ஓகேவா அதனால் பொறுமையாக நிதானமாக எல்லாருக்கும் சொல்லித்தரணும் கிளியராக ஓகே குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த டிஷ் பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கும் அதனாலே இல்லத்தரிசிகள் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சரியாக சமைக்க வரல குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டார்டர்லாம் என்ன பண்ணலாம் ஹோட்டல்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்தாலும் ரெஸ்டாரண்ட்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்தாலும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுவாங்க இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எங்கேயே போகணும் உங்கள் வீட்லேயே அரை கிலோ சிக்கனை வச்சு ஜாலியாக சமைச்சு வீட்டில் இருக்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க ஹெல்த்தியாக கொடுக்கலாம் ஹெல்த்தியாக கொடுக்கலாம் ஒரு நம்பிக்கையோட சமைக்கலாம் நம்மளும் நம்பிக்கையோட குழந்தைங்களும் சாப்பிடுவாங்க ஆ இது ஆரோக்கியமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குட் ஸோ இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம நம்ம வந்து இது சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எடுத்து தனியாக வச்சிடலாமா ஓகே ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நாங்கள் வந்து சிக்கனை வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் பாரு
சோ oil ல போட்டு fry பண்ணி எடுத்து நம்ம வெச்சு வச்சு தனியா ஆமாங்க சார் ரொம்ப பசிக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எப்படியே கூட எடுத்து சாப்பிடலாம் 65 நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் குட் சோ இது தாண்டி நம்ம பண்ண போறது தான் பட்டர் சிக்கன் ஆமா இப்போ ஒரு கடாய் ரெடி ஆயிருக்கா ஆமா கேஸ்ல கடாய் வெச்சு ம் கேஸ் ஆன் பண்ணிடு ஓகே oil கொஞ்சம் oil கொஞ்சம் கொஞ்சம் வதங்க இங்க ஈரமா இருக்கு சரி எப்பமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எந்த ஒரு பாத்திரத்துல எண்ணெய் சேக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பாத்திரம் ஈரமா இருந்துனா அது தொடச்சிடணும் அப்படி இல்லனா ட்ரை ஆற வரைக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணிட்டு எண்ணெய் விடணும் சார் நீங்க சொல்லுங்க சேஃப்டியா சமைக்கிறதுக்கு வேற என்ன டிப்ஸ் சொல்வீங்க நீங்க கொஞ்சம் தள்ளி நின்னு சமைக்கணும் ஏத்த விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி நின்னு சமைக்கணும் எப்படி சமைக்கணும் ஆமா ரொம்ப கிட்ட பக்கத்துல போய் நின்னு சமைக்க கூடாது சமைக்க கூடாது இந்த ஆறு ஊத்துல போய் எட்டி எட்டி பாப்பாங்க ஆமா போன் பாத்துக்கிட்டு போன் பாத்துக்கிட்டு சமைக்க கூடாது சமைக்க கூடாது கொஞ்சம் கான்ஷியஸா சமைக்கணும் ஓகே பாருங்க கான்ஷியஸா சமைக்கணும் அப்படி நம்ம செய்யற வேலையில கவனிக்கணும் ஆமா இதே ஊத்து கவனிப்பாங்களே தெரியல நம்ம மக்கள் ஆயில் கொடுங்க ஆயில் ஒரு ரெண்டு டிராப் எண்ணெய் ரெண்டு டிராப் எண்ணெய் ஊத்தி வச்சி என்ன கொஞ்சம் ஹீட் ஆட்டன் ஆனியன் கொடுங்க ஆனியன் போடு ஆனியன் நல்லா கொஞ்சம் ब्राउन ஆகணும் ஓகே மா சிக்கன் வாங்குறோம்ல சொல்லுங்க சார் ஏதாவது போன் அவட வாங்குறோமா போன்லெஸ் ஆ வாங்குறோம் இல்ல இந்த பட்டர் சிக்கனை பொறுத்த வரைக்கும் போன்லெஸ் ஆ போட்டா நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட் போன்லெஸ் ஆ போட்டா நல்லா இருக்கும் குழந்தைங்க சாப்பிறதுனால போன்லெஸ் ஆ இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஓகே சோ வாணின் வந்து நல்லா கொஞ்சம் ब्राउन ஃப்ரை ஆ ஃப்ரை ஆ இதெல்லாம் நம்ம வதக்கி அரைக்க போறோம் இதெல்லாம் ஓ அப்படியே ஆமா நான் அப்படியே பச்சையா இருக்கும் அப்படி நினைச்சேன் அது பச்சை இன்சென்ஸ் அப்படியே இருக்கும் இல்ல இல்ல வதக்கி அரைக்கணும் மிக்ஸில அரைக்கணும் உங்களுக்கு குக்கிங்ல இன்ட்ரஸ்டா இல்ல டிவி இல்ல குக்கிங் ரொம்ப இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கு இன்ட்ரஸ்ட் ஆமா குக்கிங் பிடிக்கும் என்ன நல்லா சமைப்பீங்க ஆல்ரெடி சொல்லிவீங்க பிரியாணி எல்லாம் பயங்கர நான் வெஜ்ல நல்லா செய்வேன் எந்த ஒரு ஸ்பெஷலா சமைப்பீங்க நீங்க நான் வெஜ்ல எல்லாமே பிடிக்கும் எல்லாமே செய்வேன் நான் வெஜ்ல இல்லங்க சில பேர் சொல்வாங்க நான் வந்து காரிக்குடி ஸ்டைல்ஸ் மசாலாலாம் அரைச்சு சமைப்பேன் இல்லங்க எங்க அம்மா சொல்லிக் கொடுத்த சமையல் தான் அம்மா என்ன செய்வாங்கள அந்த மாதிரி நான் செய்வேன் அம்மா இந்த ஒரு அம்மா சென்னை தான் சென்னை தான் நீங்களும் சென்னை தான் சார் பத்தி சொல்லுங்க பிசினஸ் பண்றாரு ஓகே நெக்ஸ்ட் ரொம்ப நல்லவர் அதேங்க அப்பா கண்டிப்பா டிவி முன்னாடி இந்த சில பேர் போய் கூட சொல்லி தான் ஆவாங்க ஏனா அவ போங்க நல்லா கேரிங் நல்லா கேரிங் கேர் எடுத்து பாத்துப்பாங்க அப்படியே ஆமா ஆமா சரி உங்களுக்கு வருஷத்துக்கு எத்தனை போட எடுத்து குடுப்பார் மட்டும் சொல்லுங்க அதுல நான் அது கணக்கே இல்ல தர அது கணக்கே இல்லையா கணக்கே இல்ல ஆசை போட்டா எடுத்து வேண்டியது தான கொடுத்து வச்சவங்க நீங்க பாருங்க எப்படி எல்லாம் உங்களுக்கு கவனிச்சு வர விழுந்து விழுந்து சரி நீங்க அந்த மாதிரி என்ன கவனிக்கிறீங்க அவர நீங்க அவள தான் கேக்குற அந்த கேள்வி இல்ல நீங்க சொல்லுங்க அதுக்கு அப்புறம் நான் அவரை கேட்டுறேன் எனக்கு தெரிஞ்சنا எல்ல நல்லா தான் பாத்துக்கறமா சாப்பாடு எல்லாம் ப்ராப்பரா செஞ்சு ஆமா சாப்பாடு டைம் டைம் கரெக்ட்டா செஞ்சு போடுவேன் இந்த பெண்கள் வந்து பாத்தீங்கனா இன்னதான் வந்து அவங்க கோவப்பட மாட்டாங்க அப்படி சொன்னாலும் நுய் நுய் நுயின்னு சொல்ற ஒரு ஹாபிட் இருக்கும் ஏன்னா வேற யாரிட்ட போய் அவங்க அந்த இத சொல்றது கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார் சோ அதனால அதிகமா நீங்க அந்த மேல் பண்ணும்போது சார் என்ன ரியாக்ட் பண்ணுவார் கம்முன் இருப்பாரு வாய தர்க்க மாட்டார் தூங்கும்போது தனியா பேசுவீங்களா நீங்க இல்ல நான் பாட்டு பேசா இருக்க முடியும் சார் ஓ அவ்வளவு பொறுமை அதுல தான் நல்லவர்ன்றீங்க ஆமா ஆமா சரி நல்ல விஷயங்கள்லாம் சொன்னீங்க சந்தோஷம் அவர்கிட்ட பிடிக்கவே பிடிக்காத விஷயம் இதை மட்டும் அவர் மாத்திட்டாருன்னு வச்சுக்கலாம் எனக்கு அப்படிங்க அவர் அப்படின்னா என்ன விஷயம் எங்கன்னா வெளியில கிளம்புறேன்னா சொன்ன டைம் வரமாட்டார் சொன்ன டைம் வரமாட்டார் லேட்டா வருவார் ஓ ஆறு மணிக்கு எங்க வெளில போனோன்னா அவர் லேட் ஆகும் ஸோ அதனால தான் சார் கொஞ்சம் சீக்கிரமா வந்தா நல்லா இருக்கும் ஆமாங்க சார் ஓகே அடுத்து தக்காளியா ஆமா ஒரு மூணு தக்காளி பொடியா கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நம்ம அரைக்க போறோம் அப்படின்றதுனால டைஸ் டைஸா கட் பண்ணி கூட போடுங்க ஆமா போட்டு கொஞ்சம் salt போடுங்க salt போட்டா சீக்கிர வதங்கிடும் ம் பாருங்க இதுக்கு அப்புறம் நீங்க எங்க வெளியில கூப்பிடுங்க சார் 5 மணிக்கு தான் வந்திர போறார் அதுக்கு அப்புறம் அவரும் வந்து போறார் அந்த தான சார் அப்படி வந்தா போட்ட <laughs> 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 சோ நம்ம அரைக்க போறோம்ன்றதுனால இது பேஸ்டா கூட இல்ல நம்ம அந்த இதுவா கூட ஸ்லைஸ் கூட பண்ணி வெச்சுக்கலாம் இல்ல அந்த பேஸ்டா போட்டா தான் அந்த ஸ்மெல் நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்ம
ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் போட்டோ பாத்தீங்களா இல்ல நேர்ல பாத்தீங்களா நேர்ல தான் சார் பாத்தோம் நேர்ல பாத்தீங்க ஆமா ஏன் போட்டோ கேக்கல நீங்க நேர்ல தான் காட்டناங்க சார் போட்டோ எல்லாம் காட்டல சார் என்னங்க நீங்க நீங்க போட்டோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டு அப்புறம் தான நேர்ல பார்ப்பாங்க அப்படி தான் இப்ப இருக்கு அதனால அப்பதான் இப்பதான் அதெல்லாம் அப்பல்லாம் அப்படி கிடையாது பெரியவங்க பார்த்ததுக்கு அப்புறமா எங்களை கூப்டு காட்டுவாங்க அவ்வளவுதான் ஓகே கூப்டு நேர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவர பாக்கும்போது என்ன ஃபீல் பண்ணீங்க என்ன சொன்னீங்க அவர்கிட்ட என்ன பேசுனீங்க எதுவுமே பேசல சார் ஆ அப்புறம் எதுக்கு பாத்தீங்க சும்மா பாக்க சொன்னாங்க சும்மா பாக்க சொன்னாங்க மாப்ளே எடுத்து இடி பார்மா ஏஞ்ச் பார்மா அப்படி நிப்பாங்க பாத்துるீங்க மாப்ளே சரி பார்த்த உடனே அவர் எந்த ஹீரோ நீங்க நினைச்சீங்க அந்த ஹீரோ மாதிரி இருந்தாரு எனக்கு சொல்ல தெரியல சார் அதெல்லாம் சொல்ல தெரியல பார்த்த உடனே அவரே உங்களுக்கு ஹீரோவா தெரிஞ்சது பார்த்தனே புடிச்சிட்டாள அவள அவளதான் எங்களுக்கு இவரே ஒரு ஹீரோ நான் இதுக்கு இன்னொரு ஹீரோ ரீப்ளேஸ் பண்ண அப்படி நினைச்சாங்க கண்டிப்பா அடுத்து என்ன வரணும் முந்திரி பருப்பு கொடுங்க முந்திரி பருப்பு பர் பத்து முந்திரி ஓகே இதெல்லாம் நம்ம அரைக்கிறதுனால அப்படியே போட்டு வரோம் ஆமா சரி அவரை பார்க்க அவர் உங்கள பார்க்க வந்திருப்பார் அவர் உங்க வீட்டுக்கு இல்லையா வீட்டுக்குலாம் வரல சார் கோயில தான் பார்த்தோம் ஏன் எங்க வீட்டுக்குலாம் வர மாட்டாங்க கல்யாணம் ஆற வரைக்கும் யாரும் யார் வீட்டுக்கு போக மாட்டாங்க ஆ கோயில பாத்தீங்க கோயில பாத்ததா ஏதா சமச்சி கிமச்சி எடுத்து போனீங்களா அவருக்கு பிடிக்கும் அப்பலாம் எதுமே இல்ல சரிங்க உங்கள பிடிக்கணும்னா ஏதாவது ஒன்னு பண்ணோம்ல நீங்க என்ன பண்ணீங்க பாட்டு தான் என்ன புடிச்சி சார் டான்ஸ் ஆட சொன்னாரா அதெல்லாம் எதுவும் பாட்டு போட சொன்னாரா என்னங்க அந்த ஜெனரேஷன்ல எல்லாம் பாட்டு போட சொல்வாங்க அப்படினு வாங்க அப்பலாம் வீட்ல போய் பொண்ணு பார்த்தா தான் சார் அதெல்லாம் ஆ ஓகே நாங்க கோயில்ல தான சார் பார்த்தோம் ஓகே வேற அத்தனை மட்டும் பண்ணி ஆமா எங்க காசுல வந்து வீட்டுக்கு எல்லாம் போக மாட்டாங்க கோயில்ல பார்ப்பாங்க கல்யாணம் முடிஞ்சா தான் எல்லாம் வீட்டுக்கு வரது இல்ல யார் யார் வீட்டுக்கு போக மாட்டாங்க வா நிம்மதி ஆமா வா அந்த சோ சேர வேல இருக்கு அவங்க வீட்டுக்கு வந்தாங்கனா எப்ப 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 இது முடிஞ்சிடுச்சு சார் இது முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ இத நம்ம என்ன பண்ணப் போறோம் சோ பண்ணி பண்ணப் போறோம் அரைக்கப் போறோம் அரைக்கிறது வந்து எப்படி நம்ம பேஸ்ட் மாதிரி அரைக்கணும் பேஸ்ட் மாதிரி அரைக்கணும் ஓகே இது ஆற வச்சிட்டு நாங்க அரைச்சு எடுத்து வந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பேசப் போறோம் முழுமையா <laughs> 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 வித்தியாசமா ஏன் கீ சிக்கன் செய்ய கூடாது நம்ம நெய்ல சமைக்க கூடாது செய்யலாம் சார் அது நல்லா தான் இருக்கும் அது நல்லா தான் இருக்கும் சமைச்சி நம்ம பாக்காதனால நமக்கு தெரியும் தெரியல இப்ப ட்ரை பண்ணுங்க வித்தியாசமா சமைக்கிறதுன்ற அர்த்தம்னா அதான் ஏதாவது ஒரு இன்கிரெடியன்ட் நம்ம மாத்தி வச்சு சமைச்சோம்னா அதான் டிஃபரன்ஸ் சமையல் ஓகே இப்ப பட்டர் நல்லா ஹீட் ஆன உடனே சீரகப் பொடி எடு சீரகப் பொடி போடணும் இதோ ஒரு ஸ்பூன் சீரகப் பொடி ஓகே गरम मसाला பொடி धनिया पुड़ी। स्पून नहीं है चुन। जिपेर ना? धनिया पुड़ी। धनिया पुड़ी। हाँ। वो रो रो स्पून। कैशमीरी मलगात तो। चिकन को ना मार दो पोटर को ना। फ्राई पन्दर। फ्राई पन्दर तो पहले क्रे इधर ने ग्रेड क्या हुआ कुंजे पोटनो। रो रो स्पून। ये सुन लो अगर ना कार आ रहा है। कार आ रहा है ये कारे कलर क இப்போ இந்த மாதிரி வித்தியாசமா சமைக்கிறீங்களா கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன சமைச்சு அவர் கொடுத்தீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் இருக்கா ஞாபகம் இல்ல சார் ஞாபகம் இல்ல ஞாபகம் இல்ல எங்க ஏதா போய் சொன்னா பக்கத்துல இருக்கற அவரை கேட்றேன்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் இல்லன்ற வேண்டியது 20 வருஷம் ஆகுது சார் இப்படி ஞாபகம் இருக்கும் ஞாபகம் வெச்சுக்கணும் இதெல்லாம் இதெல்லாம் தான் ஹைலைட்டான விஷயங்கள் நாளைக்கு ஏதா ஒரு இடத்துல வந்து பெஸ்ட் கப்பிள் அப்படினு ஒரு அவார்டு குடுக்குறாங்கனா இந்த மாதிரி கேலி எல்லாம் கேட்பாங்க கல்யாணம் ஆயிறப்ப ஜாயின் ஃபேமிலி சார் ஜாயின் ஃபேமிலி அவங்க சமைக்காம ஜாலியா ஆமா ஆமா ஓ பேஸ்ட் நேந்திருப்பீங்க ஐயோ உண்மையில வெல்ல சொல்றீங்க சட்னி அதல போடுணுமா ஆமா இது நல்ல மசாலா கொஞ்சம் குக்க ஆட்டோம்னு சொல்லிட்டு கிரேவி பேஸ்ட் அந்த பேஸ்ட் வந்து பேஸ்ட் அதல போடணும் ஓகே சோ அந்த பேஸ்ட் நம்ம இதல ஆட் பண்ணி பாயில் பண்ணப் போறோம் பாயில் பண்ணப் போறோம் 10 मिनिट्स இது நல்ல குக்க ஆகும் மசாமா மசாலா எல்லாம் போட்டுறப் இல்லீங்களா அந்த பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போகும் பச்சை ஸ்மெல் போனா மஞ்சள் தூள் போட போகாது அந்த தூள் போட்டா போகாது இந்த மிளகாய் தூள் எல்லாம் போட்டுறோம் இல்லீங்களா அதனோட ரா फ्लेவர் எல்லாம் போடணும் ஓகே ரா फ्लेவர் போனா நம்ம கொதிக்க வைக்கணும் ஆமா salt குடுங்க இந்த கிரேவிக்கு தேவையான salt ஆல்ரெடி சிக்கனுக்கு salt போட்டுறோம் இந்த கிரேவிக்கு மட்டும் தேவையான salt இது எதுக்கு வெச்சு சாப்பிடுவாங்க இந்த சப்பாத்தி ரொட்டி ஃப்ரைட் ரைஸ் டிஃபன் ஐட்டம்ஸ் டிஃபன் ஐட்டம்ஸ் வெல்ல ரைஸ்ல ஒயிட் ரைஸ்ல நம்ம போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிடுறது நல்லா இருக்காது அது நல்லா இருக்காது இது டிஃ
வெறும் பால சக்கரை போட்டு கலந்து கொடுங்கன்னா அதுவும் கேட்க மாட்டேறாங்க வர அடிக்கிற சம்மர் வெயில்ல இந்த எழுநீர் வாங்கி கொடுங்க டெய்லினா அதுக்கும் திட்டுறாங்க ஏன் திட்டுறாங்க திட்டுறாங்க சில பேர் வீட்டில் திட்டுறாங்க சுச்சுவேஷன் தெரியாமல் உனக்கு எழுநீர் கேது நான் பூரா எழுநீர் தேவை அப்படின்றாங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு ஸோ குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் என்ன மாதிரியான உணவெல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்றத சொல்லுங்க சம்மருக்கு சம்மருக்கு ஃப்ரூட் ஜூசஸ் நிறைய கொடுக்கலாம் நீங்க உங்க குழந்தைங்களுக்கு என்னென்ன கொடுப்பீங்க சம்மர் ஃப்ரூட் ஜூஸ் கொடுப்பேன் இளநீர் வாங்கி கொடுப்போம் மோர் சேர்த்துக்குவாங்க மோர் பெரும்பாலும் வெளியில சாப்பிடறதை அவாய்ட் பண்ணும் பொதுவாங்க <laughs> 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 போவாரு <laughs> 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 இன்னே ஏதாவது ஒரு இடத்துல போவாரு கை கழுவும் போது திரும்பி வாட்ச கைட்டு அப்புறம் அந்த இடத்துல இல்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் மிஸ் பண்ணதே கிடையாது மிஸ் பண்ணதே இல்ல லக்கி இல்ல நீங்க ஆ கண்டிப்பா ஓகே இப்போ கொதி பந்துச்சு நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சானு இப்போ கொதி பந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணனும் சிக்கன் ஆட் பண்ணனும் சிக்கன் ஆட் பண்ணுமா ஆமா ஓகே கொஞ்சம் <laughs> அதிகமாக <laughs> 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 அதனால்தான் ரெஸ்டாரண்ட்ல வந்து அப்படி இருக்கு இல்ல நிறைய இன்கிரீடியன்ட் ஆட் பண்றாங்க சோ கஸ்தூரி மேதி ஆட் பண்ணி பட்டர் ஆட் பண்ணி நல்ல ஒரு பரட்டி பரட்டி ஒரு கொதி வரட்டி இப்போ ஃபைனலா ஃப்ரெஷ் கிரீம் அங்க வந்து பைசா கொடுத்து வாங்கி வெச்ச கிரீம் இதல ஊத்துறோம் இது அவங்கவங்க டேஸ்டிக்க ஏத்த மாதிரி எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு போட்டு எவ்வளவு தேவையோ சூப்பரா அல்டிமேட்டா பண்ணிங்க போங்க ரெஸ்டாரண்ட்ல பாக்குற மாதிரியே இருக்கு थैंक यू இது அழகா நம்ம வந்து ஒரு பவுல் வெச்சலாம் பவுல் ஆமா பவுல் டிஸ்ப்ளே பண்ணி டெக்கரேட் பண்ணி வெச்சலாம் டெக்கரேட் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் கிரீம் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கொதிக்கணும் கொதிக்கணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஓகே கொத்தமல்லி கொஞ்சம் கொதிக்கணும் கிரீம் ஆட் பண்ணி கொதிச்சு அதுக்கு அப்புறம் கொத்தமல்லி போட்டு அழகா ஒரு பவுல்ல டிஸ்ப்ளே வெச்சலாம் ஓகே பாசத்தை <laughs> பெருக்கிறது <laughs> 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 பெருவங்க எல்லா ரூம்ல ஏய் ஏய் சூ சூ அப்படி எல்லாம் பேருக்கிறது அப்படிலாம் இருக்கூடாது நம்ம வீடு 
நம்ம சொந்தக்காரங்க நம்ம ரத்தம் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம அந்த ஒரு வேலையை செஞ்சோம்னா எந்த வேலையா இருந்தாலும் பாருங்க இவங்க பட்டர் சிக்கன் இப்படி செஞ்சாங்க அந்த விருந்தாளிக்கு நல்லா கவனிக்கணும்னு சொல்லி இப்படி செஞ்சிருக்காங்க பாருங்க இதே போல நீங்களும் உங்க வீட்டுக்கு வர விருந்தாளிகளுக்கோ இல்லனா வந்து உங்க வீட்டுல இருக்க குழந்தைங்களுக்கோ பெரியவங்களுக்கோ இந்த மாதிரி வெரைட்டியான ஃபுட்டு செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களும் சாப்பிட்டு பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ சூப்பராக இன்னைக்கு எங்க மக்களுக்காக பட்டர் சிக்கன் செஞ்சு கொடுத்தீங்க இல்லையா ஸோ அவங்க சார்பா உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் அது மட்டும் இல்லாம கேப்டன் டிவி சார்பா இந்த கிஃப்ட் உங்களுக்கு ஓகே என்ஜாய் பண்ணுங்க பட்டர் சிக்கன் செய்யறது எப்படின்னு நிறைய சொல்லுவாங்க கேளுங்க முதல்ல அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்துக்கிட்டு அதுல ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் ஒரு ஸ்பூன் மிளகா காஷ்மீர் மிளகாத்தூள் மஞ்சாத்தூள் உப்பு அரை மூடி லெமன் புழிஞ்சு நல்லா ஊற வச்சிடணும் ஒரு ஹாஃப் அன் அதுக்கப்புறம் கடாய் வச்சு வெண்ணெய் போட்டு வெண்ணெயில் வந்து சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பேன் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் முந்திரி பருப்பு எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கி மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் பேஸ்ட்டாக அதுக்கப்புறம் ஒரு பேன் எடுத்துகிட்டு வெண்ணெயும் எண்ணெயும் போட்டு தனியா தூள் சீரகத்தூள் மிளகாத்தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டு எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு உப்பு போட்டு நல்லா பத்து நிமிஷம் கொதி விடணும் கொதி வந்த உடனே வறுத்து வச்ச சிக்கன் எடுத்தால் ஆட் பண்ணி கஸ்தூரி மேத்தி கொத்தமல்லி ஃப்ரெஷ் கிரீம் போட்டு கிறக்குனா பட்டர் சிக்கன் ரெடி எங்க வீட்டு சமையல்ல நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ண இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க நைன் எயிட் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ ஃபோர் டூ ஜீரோ டூ ஃபைவ்